Sempre per la rubrica Soli Cinesi Possono, se vi trovate a Pechino e andate a visitare qualche posto turistico tipo Piazza Tiramella, Città Proibita e cose simili, noterete che uno c'è un sacco di gente, tra questi ci sarà sicuramente qualcuno che non ha mai visto un occidentale in vita sua, perché magari è gente che viene dalle campagne e queste cose qui. E qua arriviamo al punto 2, quindi che succede? Che vedrete gente che da lontano inizia a farvi delle foto o ci prova. A quel punto io vi consiglio, quello che facevo io era di chiamarli e dirgli vieni qua che ce la facciamo bene insieme la foto, no? I cinesi sono molto riservati ma quando gli dai l'input loro partono in quarta, quindi ne bastava uno per creare una fila intera di tipo 40 persone di fronte a me per farsi la foto foto con lui foto con la moglie foto col bambino in braccio di tutto non ho idea di cosa facciano con quelle foto però io li adoro se vuoi sentirti un influencer la Cina è il tuo paese bar dell'università di Pechino siamo lì che aspettiamo il nostro caffè a un certo punto vediamo un topolino sbucare fuori e percorrere tutto il bancone del bar e nascondersi tipo dietro non so la macchinetta del caffè o qualcosa e noi tipo al barista cinese, ma ora che c'è un topo, e lui, sì lo so, e noi, eh, come pensi di catturarlo, cacciarlo, eccetera, e lui, no, non posso fare niente, e noi, perché? Perché se io tento di catturarlo, metto del veleno in giro, eccetera, e poi muore, e non so dov'è il corpo, e non riesco più a trovarlo, farà puzza del bar, perché giustamente, non pulendo mai a fondo il bar, probabilmente il corpo potrebbe decomporsi chissà dove. A quel punto incontriamo gli altri ragazzi e diciamo ma sapete che c'è un topo nel bar? E loro, ah sì, è una famigliola, li abbiamo visti anche al ristorante al piano di sotto. Cioè, quindi abbiamo convissuto con questo topo o eventuale famiglia aspettando il caffè sempre col terrore che ci piombasse il topo addosso. Però abbiamo superato i nostri limiti, io li amo. Buongiorno, siamo in appartamento a Pechino. A un certo punto l'acqua fredda, gelida, ma la bolletta l'avevamo pagata, diciamo che succede. Boh, non riusciamo a capire, chiediamo tipo a una specie di responsabile del palazzo e ci fa eh si stanno facendo dei lavori e quindi non ci sarà acqua calda per un po'. E noi, ah ok, ma per quanto? Tipo due o tre giorni e lei? No, no, due o tre mesi, noi cosa? Vabbè, allora tutti i grandi imprenditori dicono che bisogna fare la doccia gelida, quindi prendiamola a questo lato, ma la cosa divertente è che la mia amica ne parla con i suoi colleghi e gli fa non sapete, siamo senza acqua calda per due o tre mesi e loro, siete senza acqua? E lei, no, acqua calda e loro... Ah ok, cioè, normalissimo. No vabbè, comunque per queste cose io amo la Cina proprio per queste cose. In Cina è molto facile fare scandalo con poco. Allora, ovviamente l'argomento, diciamo, sport da camera, non dico la parola esplicitamente, atto fisico tra due persone, inizia per S e finisce per esso, è un argomento tabù. Ovviamente tutti lo fanno, ma non se ne parla. Di conseguenza che succede? Stavo facendo l'insegnante di italiano per dei ragazzi in un periodo che ero lì in una scuola. A un certo punto facciamo l'unità sul cinema, quindi parlavamo appunto di film e di cose. Una alza la mano e mi fa, ma da voi hanno trasmesso 50 sfumature? E io tipo, sì. E lei, ma al cinema? Cioè, chiunque poteva andare, una cosa pubblica? E io, sì. Ovviamente... Siete troppo forti! Subito scalpore generale perché naturalmente in Cina era stato censurato. Quindi li adoro. Non so se avete visto il video precedente dove parlavo dei cinesi che, hanno, che si trovano un nome inglese o italiano eccetera. Bene, una cosa interessante è che anche quando noi andavamo a lezione in Cina gli insegnanti ci davano un nome cinese perché, che poi non era neanche la traduzione del nostro nome, era un nome che a suono poteva assomigliarci, cioè tipo io, Korak, la, era il mio nome cinese. E perché? Perché loro non riescono a pronunciare correttamente i nostri nomi, li trovano troppo difficili. E qua arriva la cosa interessante, che loro in Cina, cioè tutti i brand internazionali, quindi McDonald's, Starbucks, eh, non lo so, eh, Burger King, Apple, Samsung, tutti questi, loro non li chiamano con questi nomi, cioè se tu gli dici al tassista portami al McDonald's, lui non ha idea di cosa sia il McDonald's, cioè loro per ognuno hanno una traduzione a suono in cinese perché altrimenti non riescono a pronunciarlo bene. Pazzesco. Allora a Pechino i miei vengono a trovarmi, durante quelle due settimane c'è il compleanno di mia mamma, allora io e la mia amica diciamo beh prendiamole dei pasticcini, dei cupcakes e così almeno festeggiamo, allora le ordiniamo da un sito che ci consigliano delle cinesi, prendiamo un gusto tutti i frutti ok, arriva il fattorino a consegnarlo e vediamo una, tutta la confezione carina e coccolosa e a parte uno 
tipo separato e facciamo ma perché? e lui fa eh perché è fatto con quel frutto puzza e noi tipo sbregate praticamente c'è sto, sto frutto che si chiama durian che non so se sia cinese o comunque asiatico vabbè in Italia non l'ho mai visto che loro dicono che fa stra bene alla pelle, però tipo puzza, tipo che quando passi vicino al negozio di frutta e verdura e ci sono quei frutti là senti veramente la puzza, cioè il gusto non è che abbia un gusto chissà che, ma l'odore è una cosa pazzesca e vabbè sto qua ci aveva messo il pasticcino separato perché non, per non intanfare tutta la confezione, aiuto! Allora, Pechino, avendo una cosa come tipo 20 milioni di abitanti, penso che ci sia talmente tanta gente che non sanno neanche più dove impiegare queste persone. Quindi capiterà, se ci vai, che vedi dei lavori veramente assurdi, almeno per me è stato così, che probabilmente creano per far fare qualcosa a varie persone che non saprebbero come impiegare. Un giorno solo con la mia amica, entriamo in questo stabile, entriamo nell'ascensore e ci becchiamo una tipa seduta dentro l'ascensore cioè letteralmente con una sedia una piccola 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 scrivania con una piantina sopra delle decorazioni e forse anche una tazza con l'acqua calda ovviamente che ci dice a che piano dovete andare noi tipo 5 e preme il 5 cioè questa qua tutto il giorno stava lì dentro in quella specie di mini ufficio che si era creata a premere i tasti per la gente mamma poretta che, che ansia stare chiusi lì dentro però mi ha fatto anche ridere in qualche modo Vabbè, pazzesco. Allora, ieri sono andata a farmi i capelli e questo mi ha fatto venire in mente quando andavo dal parrucchiere in Cina. Allora, prima cosa interessante, io avevo i capelli totalmente platino, quindi vado a farmi tipo una maschera, una piega, ovviamente lì costa molto meno che, che qui, e vabbè, me la fanno tranquillamente. Poi eh, ci, ci ritorno, nel frattempo i capelli mi erano cresciuti, quindi io comunque la base ce l'ho anche scuretta e faceva molto contrasto, avevo un po' di ricrescita. Appena mi hanno visto tipo il colore scuro, che, che, che era quello naturale, che faceva contrasto con la tinta, quindi a quel punto platino, cerchia di persone sopra la mia testa a guardare, a toccare il capello. Cioè loro pensavano che il platino fosse il mio naturale, perché era impossibile... Che, il, che scuro così potesse, la mia base così scura potesse diventare così chiara e secondo loro il fatto che ho le sopracciglia scure non c'entra nulla, cioè potevo anche avere i capelli platino naturali in ogni caso. No vabbè sto male. Altra cosa interessante del parrucchiere in Cina, ecco lì ho visto uno di quei lavori eh, strani che si vedono in Cina, cioè in uno di questi parrucchieri, non dico che fosse in tutti, però avevano tantissimo personale quindi non avevano così tanti clienti rispetto al personale. E quindi, cioè, quando um, mi asciugavano i capelli, c'era uno che usava il phon per asciugarli, no? E uno che letteralmente eh, teneva le ciocche, cioè, tipo, uno che stava così tutto il tempo e aspettava che l'altro asciugasse, poi metteva giù e ne prendeva un'altra. Cioè, praticamente uno che, non so, come lavoro sorreggeva le ciocche di capelli mentre l'altro asciugava. Ste cose mi fanno morire da ridere.